సెవెన్ నోట్స్ మీడియా ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం నేను మీ మణి నాగరాజ్ పరంపర సరిగమల సంగతులు అనే ఈ సిరీస్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్స్ సిరీస్ మొదలుపెట్టాం ఎంతోమంది లబ్ధ ప్రతిష్ఠులైన లెజెండ్స్తో ఒక పరిచయం వారి ఎన్నో వాల్యుబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ లెగసీస్ గురించి వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్ ఇన్ మ్యూజిక్ గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం ఈ సిరీస్లో నాతో పాటు నా కోహోస్ట్ సీతారామ్ గారు సీతారాం గారు ఈరోజు మనం పరిచయం అక్కర్లేని ఒక లెజెండ్ తో టైం చాలా వాల్యుబుల్ టైం మనకి ఇచ్చారు సో వీ ఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ లెట్ మీ ఐ డోంట్ సే లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ఐ సే లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ ఫోకస్ టు లెజెండరీ వోకలిస్ట్ అండ్ కంపోజర్ అండ్ వాట్ నాట్ మల్లాది సూరిబాబు గారు మొట్టమొదటిగా మనం మీ గాత్రంతో మొదలు పెడితే అలా సాఫీగా వెళ్ళిపోతుంది పని స గమ పమ పని పని సని పని స రాధ ప్రాణ వేణువదీన రాధ ప్రాణ వేణువదీన వేణు ప్రాణ కృష్ణయదీన రాధ ప్రాణ వేణువదీన వేణు ప్రాణ కృష్ణయదీన రాధ ప్రాణ వేణువదీన కృష్ణ ప్రాణ విశ్వయదీన విశ్వ ప్రాణ శక్తి అదీన కృష్ణ ప్రాణ విశ్వయదీన విశ్వ ప్రాణ శక్తి అదీన శక్తి ప్రాణ మాయాధీన మాయా ప్రాణ బ్రహ్మయదీన ప్రద ప్రాణ వేణు అధీన రాధ ప్రాణ వేణు అధీన వేణు ప్రాణ కృష్ణయదీన రాధ ప్రాణ వేణు అధీన బ్రహ్మ ప్రాణ విధియదీన 
ब्रह्म प्राण विधियाधीन विधि प्राण नागद अधीन ब्रह्म प्राण विधियाधीन विधि प्राण नाद अधीन नाद प्राण भक्ति अधीन नाद प्राण भक्ति अधीन भक्ति प्राण सचिदानंद नाद प्राण नाद प्राण भक्ति अधीन भक्ति प्राण सचिदानंद राधा प्राण वेणुवदीन वेणु प्राण कृष्ण यदीन राधा प्राण वेणुवदीन वे గురుగారు కంచు ఇలా మోగింది చెవులు తుప్పులు వదిలింది సార్ మీరు మీ నాదానికి దాసులం అనమాట ఇప్పుడు నాద అధీనంలో అన్ని ఉన్నాయని చెప్పారు సత్యానంద స్వామి గణపతి సత్యానంద స్వామి రాసిన ఈ భజను ఒక ఏడాది ఎప్పుడో ఒకసారి ఆగస్టు నెలలో మెడ్రాస్ వెళ్ళాం ఆ వెళ్ళిన రోజున కృష్ణాష్టమి ఆ కృష్ణాష్టమి రోజున మైలపూర్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ కచేరీలో మేము ముగ్గురం నేను నా పిల్లలు కచేరీ మా పెద్ద అబ్బాయికి కొన్ని కొన్ని ఐడియాలు వస్తూ ఉంటాయి కచేరీ రోజుని పాడే రోజుని పాడాల్సినటువంటి కీర్తనలు ఏం కీర్తనలు పాడాలి ఏమేం పాడాలి ఆ వేళ ఏం రోజు ఆ వేళ విశేషం ఏంటి అని ఆలోచించి సెలెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి అలవాటు పెద్దాడికి ఆర్గనైజ్డ్గా అంటే ఏదో వచ్చి నువ్వు పాడేయకుండా కొంచెం ఒక్కసారి ఆలోచించి మా రెండో వాడు ఏం చేస్తాడంటే వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ హీ ఉపయోగ అసలు ప్రాబ్లం సరే నేను ఎదుర్కొంటా ఉన్నాను కాబట్టి నాన్నగారు ఇవాళ కృష్ణాష్టమి కదా మనం లక్కీగా ఇవాళ పాడుతున్నాం అందుకని కృష్ణుడి మీద అనే పాట చేద్దామంటే అప్పుడు రెడీగా వెళ్ళావు కృష్ణుడి మీద అందరూ పాడే కీర్తనలు చాయ గారి కీర్తనలు ఉన్నాయి కానీ ఇదని వెరైటీ కీర్తన పాడితే బాగుంటుంది అనుకుని గణపతి సత్యానంద ఆశ్రమానికి ఫోన్ చేసి అడిగారు స్వామీజీ ఇంతకు ముందు కంపోజ్ చేయనటువంటి పాట ఏదైనా ఉండి కృష్ణుడి మీద అయి ఉంటే అర్జెంటుగా పంపించండి ఇవాళ సాయంత్రం పాడాలని అప్పుడు వెంటనే స్వామీజీ వాస్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సెంటర్స్ దిస్ అంటే ది మూమెంట్ ఐ హ్ రిసీవ్డ్ దిస్ సాంగ్ భీంపలాస్ రాఘవంలో మనసు పుట్టింది పాడేశాం ముగ్గురు పాడేశాం పాటకి నువ్వు రాగానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటంటే మాటలు చదువుతాం మనం రాగం యాక్ట్ చేసేప్పటికీ ఒకసారి వాళ్ళు పులకరిస్తుంది అదే అయింది సార్ మాకు భూమి మీద నీళ్లు పడుతుంటే భూమి పులకరిస్తుంది భూమి పులకరించేటువంటి దశ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం నీళ్లు చల్లినప్పుడు ఆవిడికి అదే ప్రాణం ఆవిడికి అదే ప్రాణం అవును లేకపోతే తెల్లారేపటికి ఇన్నేసి పంటలు ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి ఇన్ని కోట్ల మందికి ఎక్కడుంది మాయ అక్కడే అందుకని రాగం జోడించేప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాటలకి ప్రాణం శక్తి వచ్చేస్తుంది అంతకుముందు ప్రాణం లేదా అని కాదు చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కానీ కొంతవరకే పెడుతుంది ఎప్పుడైతే 
ఈ నీళ్లు తలపగానే భూమి ఎలా పలకరిస్తుందో రాగం రాగం క్షాయలు స్వరాలు కలిసేప్పటికీ ఆ మాట పునీతం అయిపోతుంది త్యాగరాజు స్వామి మనసులో వచ్చినటువంటి భావాలన్నీ త్యాగగారి దగ్గరికి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఆయన మనసులో వెలువడినటువంటి భావాలన్నీ రాగ రాగరూపంలో వచ్చేసాయి మాటలు అక్షరాలు మమ్మల్ని పునీతులు చేయండి మమ్మల్ని పావనం చేయండి అని వెతుక్కుంటూ ఒక రాగంలో అమర్చండి వాటి అక్షరాలు అవంతా వచ్చేసాయి ఆయనకి అందుకని ఆసుగా వచ్చిన కీర్తనలే తప్పితే అనుకుని చేసిన అనుకుని పాడేను భావవేశంతో వచ్చినవి కదా ఆయన ఆయన అనుభూతులు పాటకి మాటకి అంత తేడా అని చెప్పడం కోసం చెప్తాను అందుకని ఆయన డిస్టర్బ్ చేసేవారు కాదు ఆయన పాడనిచ్చేసేవారు శిష్యులు అందుకని మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అలా పొద్దున నేనేం పాడాను అని అడిగేవారు ఆయన 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 బుర్రలో ఉండేది కాదు అవును వీడు గుర్తు పెట్టుకుని ఒకళ్ళ స్వరం ఇంకొకళ్ళు సాహిత్యం గుర్తు పెట్టుకుని సాయంత్రం కావేరు ఒకటికి వెళ్ళి రాసుకుని అప్పుడు శిష్యులు వచ్చి వినిపించేవారట అంటే వాళ్ళు సమర్థులైన శిష్యులు అంటే సాహిత్యం తెలుగు మాతృభాష కాకపోయినా తెలుగు నేర్చుకుని ఉంటున్నట్టు శిష్యుడు ఏ సంగీతంలో కావలసినంత జ్ఞానం ఎంత జ్ఞానం కావాలో అంత ఉంది ఏ జ్ఞానం వినగానే స్వరం రాసే జ్ఞానం ఒకేసారి విని పట్టేసే వినగానే వినగానే రాయగలిగే శక్తి నోటేషన్ అంటే ఒకటి నోటేషన్ రాసేవారు ఇంకోళ్ళు సాహిత్యం సాహిత్యం రాసేవారు గుర్తు పెట్టుకుని ఇప్పుడున్నా సదుపాయాలు అక్కడే ఉన్నాయి రికార్డింగ్ ఉన్నా కూడా అంత విద్య విద్య లేదు గురువు గారు లేదు అవును అది విశేషం అందుకని మీకు మనసు పులకరించింది అంటే స్వరాలు స్వరాలతో తడపబడినటువంటి అక్షరాలు తర్వాత కేవలం స్వరాలతో పాటినా బాగుండదు బాగుండదు స్వరాలు రాగట్టంగా ఉంటాయి ఆ విన్యాసం ఉండాలి అందరూ విన్యాసం ఉండాలి దానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఉండాలి అందుకని అన్ని గమకాలు పెట్టాడు అందుకని సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానము సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానము సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానము సారూప్య మన సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానము సారూప్య మన సంగీత శాస్త్ర జ్ఞానము ఇది ఎటువంటి సంగీతం త్యాగరాజు నేర్చిన సంగీతం నాకు వచ్చిన సంగీతం మీకు వచ్చిన సంగీతం కాదు త్యాగరాజు ఎటువంటి సంగీతం నేర్చుకున్నాడో అటువంటి సంగీతం నేర్చుకుంటే సారూప్య సౌఖ్యతమే మనస్సు ఎదుర్కొండా దేవుడు కనిపించి ప్రత్యక్షం అయితే ఎటువంటి అనుభూతి వస్తుందో అటువంటి అనుభూతి వస్తుందని చెప్పాడు సాయి గారు మీకు స్వామీజీ గారు కీర్తన పంపించిన వెంటనే అభీరులోనే చేయాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అసలు మామూలుగా మీకు ఒక రాగంలో ఈ పాట ఉంటే బాగుంటుంది అనేది స్ఫురణ స్ఫురించడం అనేటటువంటిది ఆ సాహిత్యం చూడగానే అనిపించేటటువంటి ఒక చిన్న అనుభూతి ఒక ఆలోచన ఒక ప్రేరణ ఒక స్పార్క్ ప్యాగ గారికి అలా కూర్చోగానే ఆ మాటలు బండు రీతి కొలువయ్య హంసనాథం సామజవర్గమన హిందోళ భక్తి విషయమయ్యే శంకరాహరణం ఇలాగా ఈ రాగాలు ఆయన ముందుగా ప్లాన్ చేసుకుని చేసిన పాడుకున్నవి కాదు మాటలు కంటే రాగం లేదా రాగం కంటే ముందు మాటలు ఒకదానికి ఒకటి పోటీ పడి మనసులో అలా తిరగటం వలని ఒక గెలాక్సీ ఆఫ్ నాదానుభూతి గెలాక్సీ నాదానుభూతి నాదాను నాదానుభూతి లేదా నాదానుభవం నాదానుభూతి పొందిన వాడికి లేదా అందులోనే మునిగి అదే ఆలోచించేవాడికి రాగాలు వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు ఆటలు చూడగానే ఆ స్ఫురణ వచ్చేస్తుంది అండ్ అట్లాగే ఆ రెండు కలయికలో మేము కూడా పులకరించిపోతాం అది నా మనసుకు చెప్పేస్తుంది 
ఇంకో రకంగా పాడచ్చు రాధాప్రాణ వేణు అధీన అనేది ఇంకో రకంగా పాడచ్చు కానీ ఇంకో రకంగా పాడితే ఈ అనుభూతి అనుభూతి రాదు సార్ అంటే చిన్న నోట పెద్ద మాటలు అనుకోకపోతే ఐ థింక్ ద లిరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ విల్ కమాండ్ అది ఆటోమేటిక్గా అంటే మనం సెట్ చేసుకుని మీరు చూన్ చేయరు కదా దాని అనుభూతి ఏంటి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి దాని ప్రకారం అలా ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతుంది అంటే తర్వాత అనేక రాగాల్లో అనేక కీర్తనలు నేర్చుకుని పాడడం పాడడంతో వచ్చినటువంటి అనుభవం ఎటువంటి అనుభవం వస్తుందంటే సినిమా పాటలాగా ఒక్కసారి వినేసి ఆ పాట పాడేసి పుస్తకం మడిచేస్తే ఇంకా అనుభూతులు అంటూ ఏముండవు ఆ పాట సంఖ్యలు ఏమి ఎన్ని సంఖ్య ఎన్ని అవే ఉంటాయి తప్పితే పాట చుట్టూ వండుకున్నటువంటి రాగం బాపతో అనుభూతులు ఏమి ఉండవు ఎందుకంటే రాగం ప్రధాన కాదు కాబట్టి సినిమా పాటలు బట్ వేరాస్ ఇప్పుడు మనం పాడుకున్నటువంటివి మేము ఆశ్రయించినటువంటి కర్ణాటక సంగీతంలో ఉండేటటువంటి విశేషం ఏంటంటే రాగం ప్రధానంగానే బుర్రలు తిరుగుతూ ఉంటాయి రాగం ప్రధానంగా తిరుగుతున్నప్పుడు రాగలక్షణం లేదా ఆ రాగంలో ఎన్నేసి కీర్తనలు ఉన్నాయి ఆ రాగంలో ఉన్నటువంటి కీర్తనల యొక్క సంచారాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనసులో వచ్చి కూర్చుని స్టోర్ అయిపోయి కూర్చుంటాయి ఆ స్టోర్ అయిపోయి కూర్చున్నప్పుడు మాటలు ఆ అనుభూతికి తగినటువంటి మాటలు ఏమైనా మళ్ళీ అటువంటి మాటలే మన కంటికి కనిపించినప్పుడు ఆ అనుభూతితో ముడిపడినటువంటి రాగం ఉందే అది వెంటనే పూర్ణకు తెచ్చేస్తుంది అది నన్ను నా ఏడుపును చూసి నా జాలిని చూసి నన్ను బ్రోకూడదు నన్ను బ్రో బ్రోలేవా ఇక్కడికి అక్కడికి అంత దూరం అనుకున్నావా నీకేమన్నా తక్కువ నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే అలా వెళ్ళలా కంప్లైనింగ్ నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళలేదా అనేటటువంటి అనుభూతితో కూడినటువంటివి ఆలోచనలు ఉన్నాయే కగరాజు నీ వేగమెతనలేడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఏమయ్యా ఆ మాత్రం అంత చేసిన వాడివి ఏ మాత్రం చేయలేదు పెద్ద కష్టమా ఏమైనా అనుమానం వచ్చిందా గగనానికి లకు బహుదూరం బనినాడో అక్కడ వరకు ఓ చిన్న సందేహంతో కూడినటువంటి ఒక ఆలోచన ఒక అనుభూతి యగమే ఇంత గొప్పవాడు మొత్తం అన్ని లోకాలు ఆయన అధీనంలో ఉన్నాయి జగాన్నే వెళ్తున్నావు నువ్వు వెళ్తున్నావు అంత గొప్పవాడివి అని అన్నప్పుడు మా ఆయన పై గడిపాడు త్యాగా గారి కీర్తనలో విశేషం అదే బాగా మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలే ఉంటాయి తప్పితే కలుకులు అన్ని తర్వాత అర్థం ఎవరో చెప్తే తప్ప అర్థం కాని మాట్లాడుతూ ఉండవు అందుకని మనకి ఎంతో చేరువైపోయాడు ఆయన మనకి చేరువడానికి కారణం ఏంటంటే మనకే కాదు తెలుగు భాష తెలియని వాళ్ళందరికీ చేరువడానికి కారణం ఏమిటి ఆ అనుభూతులను ఆ రాగంలోను ఒక ఆత్మీయత ఉంది ఒక ఆప్యాయతమైనటువంటి ఆప్యాయత ఉంది ఒక అనుభూతి ఉంది అందుకని చేరువైపోయాడు అందుకని ఆయన శ్రీ బతుకుతున్నాం అందరూ మనది అనుకుంటారు తప్పితే ఇది ఏదో అనుకోవాలి కానీ చాగే కీర్తనలు పాడినంత సులభంగా చాగేలా బతకలేవు ఇది యథార్థం త్యాగరాజ కీర్తనలు పాడుకునే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు ఇది రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజెస్ అన్ని భాషల్లోనూ పాడుకో అసలు తెలుగు భాష మాతృభాష కానీ వాళ్ళు అందరూ పాడతారు కదా కానీ ఆయనలా బతకలేము ఎందుకు బతకలేము అంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి నిరతి ఆయనకు ఉన్నటువంటి భక్తి ఆయన పొందినటువంటి నాదానుభవం పాడేవాళ్ళు అందరికీ లభిస్తుందా నేను ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప మా ఇంట్లో కూర్చుంటేనే వస్తుంది స్టేజ్ మీద కూర్చుంటే రాదు ఎందుకని నా బుర్ర నా దృష్టి ఆడియన్స్ మీద అందుకని నాకు వీళ్ళు ఆనందిస్తున్నారా లేదా అనేటట్టు ఉంటుంది ఎక్కడో ఉంటారు మహానుభావులు వాళ్ళు స్టేజ్ మీద కూర్చోగానే వాళ్ళు పరమాత్మ కనిపిస్తాడు ఆ నాదలోలు లేకపోలేదు ఉన్నారు కానీ అదొక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతి గురుగారు 
మీ పాట వింటూ అలా అలాగే కూర్చోవాలని ఉంది కానీ ఇది ఏంటంటే పరంపర క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్స్ సరిగమలతో పాటు సంగతులు కూడా అనమాట కాబట్టి తప్పనిసరి అడగాల్సి వస్తుంది నేను ఎందుకంటే మీ సంగీతం ఇప్పుడు నేను మనం కొత్తగా సెవెన్ నోట్స్ కొత్తగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కంచు లాంటి మీ గొంతు ఇంకా 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 వినాలే ఉంటుంది నాతో పాటు సీతారాం గారికి కానివ్వండి ఈ సెవెన్ నోట్స్ ప్రేక్షకులు కానివ్వండి కానీ కొంచెం మీ మీ గురించి ఇంకొంచెం వ్యక్తిగతంగా కూడా ఇంకొంచెం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని మీకు ఐ థింక్ మీరు చాలా ఎర్లీగా కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ మొదలు పెట్టలేదు మీ ఇంట్లో డిసిప్లిన్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఉంది బట్ అన్నది నాకు అర్థమైనంత వరకు సంగీతం ఎలా ప్రవేశించింది అంటే ఆ రోజుల్లో అంటే యాభై లోపు పంతొమ్మిది వందల నలభై పంతొమ్మిది వందల ముప్పై యాభై లోపు ఆ రోజుల్లో ఆరిపట్ల నారాయణ దాస్ గారు హరికథలు చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన మనకి హరికథ పితామహ హరికథ పితామహుడు హరికథలకి నాంది ప్రస్తావన చేసింది ఆయన ఆయన ఆ రోజుల్లో హరికథలు బాగా పుంభావ సరస్వతి ఆయన హరికథ ఆయనే రాసుకునేవాడు ఆయన కీర్తనలు ఆయనే కంపోజ్ చేసుకునేవారు ఆయన చేసిన రచనలు ఇన్ని అన్ని కాదు చాలా చిన్న వయసులో రాత్రికి రాత్రి హరికథ రాసి తెల్లారి చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు అనేక తాళాల్లో కూడా చేశాడు అనేక తాళాల్లో చేశాడు అనేక శతకాలు రాశాడు ఒకటి రెండు ఆయన గురించి చెప్పాలంటే చాలా ఉంది ఆరిపట్ల నారాయణ దాస్ గారు గానం ఎలా ఉంటుందో నేను ఎరగను ఈ తరం వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు కానీ మా నాన్నగారు ఆదిపట్ల నారాయణ దాస్ గారి హరికథలు బాగా విన్నారు విని దాంతో ప్రభావితం అయ్యారు సాధారణంగా సంగీతం విని నేర్చుకునేది కాదు వింటే వస్తే వింటే పాడగలిగేవి సినిమా పాటలే కానీ విన్నంత మాత్రాన్ని పాడగలిగేది కర్ణాటక సంగీతం కాదు అలాగే వచ్చినట్టే కనిపిస్తుంది కానీ రాదు ఎవరి మటుకు వాళ్ళకి తృప్తే చాలా డెప్త్కి వెళ్ళాలి కానీ దాస్ గారి హరికథలు ఈయన విన్నప్పటికీ సంగీతంలో ఉండే మజ ఏమిటో తెలిసిపోయింది ఎదుర్కొంటే విద్యాదర్పణం ఏకాసుబ్బారావు గారి విద్యాదర్పణం పుస్తకం పెట్టుకుని అందులో ఉన్నటువంటి రాగాలు ఆరోహణ అవరోహణ జనక రాగాలంటే ఏమిటి జన్య రాగాలంటే ఏమిటి తెలుసుకుని పాడుకుంటూ తనకు తానే గురువు అయిపోయి ఆ దాస్ గారి కథలు ప్రభావంతో హరికథలు కూడా చెప్పగలిగే స్థితికి వెళ్ళి ఆయనతో పరిచయం ఏర్పరచుకుని ఎందుకంటే దాస్ గారికి ప్రథమ శిష్యులైనటువంటి వాజ్పేయి సుబ్బయ్య గారు నేతి లక్ష్మీనారాయణ భాగవతులు వీళ్ళిద్దరూ రామాయణ సోదరులని పేరు వీళ్ళిద్దరికి యథార్థ రామాయణం హరికథ వీళ్ళిద్దరే చెప్పారు ఇంకా తర్వాత ఎవరు చెప్పాల దాస్ గారు చెప్పారు తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ చెప్పారు తర్వాత యథార్థ రామాయణం హరికథ ఎవరు చెప్పాల ఆ వాజ్పేయి సుబ్బయ్య గారు ఊరును మా స్వగ్రామం ఒకటే ఊరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఒంగుటూరు తాడేపల్లి గుడి దగ్గర సుబ్బయ్య గారి ఇంటికి చేరులోనే మా ఇల్లు ఉండేది మా నాన్నగారికి ఆయనకి పరిచయం తద్వారా దాస్ గారితో పరిచయం తద్వారా దాస్ గారి హరికథలు బాగా వినటంతో ఈయన ప్రభావితం అయిపోయి సంగీతం నేర్చుకుని మా ఇంట్లో అందరికీ సంగీతం చెప్పారు అట్లా మీ నాన్నగారి దగ్గర మేము నేర్చుకున్నాం మా నాన్నగారికి లభించిన ఆయన మా నాన్నగారు ప్రథమ ప్రథమ గురువు ఓనమాలు చెప్పినటువంటిది ఆయన రామ్మూర్తి గారు తర్వాత డెబ్బై ఒకటిలో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో అనవసరంగా చేరా అప్పటికి ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారు కర్ణాటక సంగీతం ప్రొడ్యూసర్ మ్యూజిక్ సెక్షన్లో ప్రొడ్యూసర్ నేను అనవసరంగా చేరిన తర్వాత తరచుగా ఆయన కలుస్తూ ఉండేవాడిని ఏదో వివిధ భారతిలో డ్యూటీ నాకు వివిధ భారతిలో మీకు సంగతి తెలుసు కదా వివిధ భారతిలో అనేక రకాల పాటలు ఉదయం లగాయతో రాత్రి పడుకునేంత వరకు బోల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీరు బాంబే నుంచి టేపులు వచ్చి ఉండేవి అరగంట 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 అవి ప్లే చేస్తూ ఉండడం మధ్యలో తెలుగు సినిమా పాటలు వినిపిస్తూ ఉండడం మధ్య మధ్యలో ఒకసారి స్టూడియోలో కూర్చుని నేను మంచి మంచి హిందీ పాటలు ఏమైనా వస్తుంటే కూడా పాడేసేవాడిని అలా పాడినప్పుడు బయట ఓలేట్ గారు ఓ రోజు కూర్చొని నా పాట విని లోపల ఎవరు పాడుతున్నారు అని అడిగారట అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్యూటీ ఆఫీసర్ని ఎన్నో సార్ అంటే ఒక ఏడాది అయింది చేరి ఆయన పేరు ఏంటంటే ఫలానా ఒకసారి నన్ను సాయంత్రం కలవమనండి అన్నారు సాయంత్రం వెళ్ళి కలిసా సార్ నమస్కారం నువ్వు కలవమనట్ట వద్దని మీ పాట విన్నాను బాగుంది మీకు ఆ సినిమా పాటలు వింటే వచ్చే ప్రయోజనం ఏం లేదు ఆ పాటలే వస్తాయి అసలు సంగీతం ఎవరు తెలియాలిగా మీకు అంటే 
నా బుర్ర బ్లాంక్ అయిపోయింది అంతవరకు నాకు తెలుసు సంగీతం అని అనుకోలేదు కానీ పాడగలుగును నేను పాడగలను ఆ పాట వింటుంటే పాడతాను అనేటటువంటి అభిప్రాయం తప్పితే నాకు సంగీతం వచ్చుననే అభిప్రాయం ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడైతే ఈయన సంగీతం గురించినటువంటి పుట్టి పురివత్రాలు చెప్పి అవి పాడడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు మరి ఏం చేయమంటారు నా నా దగ్గర కూర్చోండి బుధవారం శుక్రవారం సంగీత శిక్షణ కార్యక్రమం ఉంది అందులో కూర్చుంటే కీర్తన నేర్చుకోవచ్చు కదా మీకు ఆ కర్ణాటక సంగీతంలో ఉండే ఏమిటో టేస్ట్ తెలుస్తుంది అన్నారు చాలా క్యాజువల్గా మనందరం మన ముగ్గురం కూర్చున్నంత తేరిగ్గా అన్నారు అంటే తన్మే మన శివ సంకల్పం వస్తు దేవుడు అనుకున్న మనం అనుకున్నది కూడా దేవుడు కూడా అనుకోవాలి ఆయన అనుకున్నాడు నేను అలాగేనండి అన్న అలా ప్రారంభించి ఒక ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఆయనతో పాటు ఆ కీర్తనలు పాడుకుంటూ బుధవారం ఉదయం శుక్రవారం ఉదయం ఏడు పావుటు ఏడున్నర ఏడు పావుటు ఏడున్నర అలాగా ఒక రెండు వందల డెబ్బై కీర్తనలు నేర్చుకున్నా ఆయన నేర్చుకోవడం వల్ల ఆయన ఏమైందంటే నాకేం రాదని తెలిసింది ఇది ఇది చాలా మంది మాలాంటి వాళ్ళు వినాల్సిన మాట గురువు గారు ఎందుకంటే నాకేం రాని వాడిని ఏదో వచ్చని పాడేస్తున్నాను కదా ఇంత సముద్రం లాంటి సంగీతం పెట్టుకుని నేను ఏ మోహం పెట్టుకుని నాకు సంగీతం వచ్చంటాను అని మనసు అనుకుని నాకు వెరకపోయిన తీగలాగా ఈ మహానుభావుడు నాకు గురువుగా దొరికారు అని సంతోషించి ఆయన సేవ చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని తద్వారా నాకు లభించినటువంటి విషయం ఏంటంటే మంచి సంగీతం విన వినగలగటం మంచి సంగీతం పాడే ప్రయత్నం చేయటం అంటే వినగలిగే స్థాయి పాట కాకుండా నా స్థాయికి ఎదిగి వినగలిగేటటువంటి మంచి సంగీతాన్ని నేను పట్టుకోగలిగా మంచి సంగీతాన్ని నేను పట్టుకోగలిగి పాడగలిగే ప్రయత్నం చేయగలిగా అది నాకు లభించిన అదృష్టం అందుకని ఏమైందంటే నేను నాకు తెలిసిన కీర్తనలు నా పిల్లలకి చెప్పా మల్లాది సోదరులు నాకు తెలిసిన కీర్తనలు చెప్పాను నా శక్తి ఉంచిన లేకుండా వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళ చిన్న వయసులోనే అవార్డులు సంపాదించారు ఆకాశవాణి పోటీల్లో నెగ్గారు అది ఒక అర్హతగా భావించి కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర ఎడితే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని నేదిమూరి కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర తీసుకెడితే శిష్యులుగా స్వీకరించారు గురుగారు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే మల్లాది బ్రదర్స్ ఇద్దరు కూడా నవరాగ రస కార్యక్రమంలో కూడా ఒక మంచి ఐదు అత్యద్భుతమైన కృతులు ఆలపించారు మా ప్రేక్షకులు అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు బట్ ఐ థింక్ వాళ్ళకి మటుకు ఫస్ట్ టైం అలాంటి సెటప్లో పాడడం కొంచెం ఇనీషియల్గా కొంచెం అయ్యో డ్రమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి షుడ్ వీ ఆర్ షుడ్ వీ నాట్ అని కొంచెం డౌట్ అనుకున్నారు కానీ తర్వాత అవుట్పుట్ వచ్చాక వాళ్ళకి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ రవి గారు ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి చెప్పారు చాలా బాగుంది ఎక్కడ కూడా మీరు రాగ లక్షణాన్ని కానివ్వండి దాన్ని వెస్టనైజేషన్లో ముంచేయకుండా చాలా కరెక్ట్గా పద్ధతిలో తీసుకెళ్లారు అని సో వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ గురు గారు అవును చెప్పారు చెప్పారు తర్వాత నువ్వు చెప్పినట్టుగా వెస్టర్నైజ్ చేసిన మూలం చెడిపోకుండా మన సంప్రదాయం సంప్రదాయం దాన్ని కాపాడుకుంటూనే వెళ్ళాలి అందులో మీరు ఇందాక మన సంగీత శిక్షణ కార్యక్రమం అని చెప్పారు కదా అది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉమ్మడి డౌన్ సౌత్ వరకు ప్రఖ్యాతిగా ఉంచింది అది ఇప్పుడు సంగీత శిక్షణ హైదరాబాద్ రిలీజ్ చేసేది ఆ రోజుల్లో విశాఖపట్నం లేదు విజయవాడ హైదరాబాదే తర్వాత కడప విశాఖపట్నం వచ్చాయి ఆ నాలుగు స్టేషన్స్ బ్రాడ్కాస్ట్ చేసేవి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇతర ప్రాంతాల్లో తమిళనాడులోనూ కేరళలోనూ ఈ సంగీత శిక్షణ ఎవరి ద్వారానో రికార్డ్ చేసుకుని ఆ కీర్తనలు చెప్పినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి స్కూల్స్ ఉన్నాయి అది కూడా నాకు తెలుసు మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం నేను మా గురుగారు కేరళ వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి అయ్యా మీ సంగీత శిక్షణలో కీర్తనలే మేము మా పిల్లలకి చెప్తున్నాం ఈ రికార్డింగ్లన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయన్నారు అది విశేషం అంటే వసతులు తక్కువ ఉన్నా నేర్చుకోవాలనే తాపత్రయం అంత ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కడైనా సరే రికార్డ్ చేసుకుని అది తెచ్చుకుని సంగీతం కర్ణాటక సంగీతం సంప్రదాయ సంగీతం మీద గౌరవం ఉన్నటువంటి వారు దానికోసం పొడి చేస్తారు తర్వాత మీ యొక్క అనుభవాల నుంచి మాకు కొన్ని డౌట్లు ఉంటాయి అలాంటి వాటికి విషయ జ్ఞానం పెంపొందించుకోవడం ఈ ఇంటర్వ్యూ యొక్క పరమ ఉద్దేశం 
అసలు ఓలేటి గారిని కేరళ కానీ అటు డౌన్ సౌత్లో కేరళ అటువైపు మన తమిళనాడు అటువైపు కచేరీలకి ఎక్కువగా ఓలేటి వారిని పిలిచేవారని ఒక ఒక విషయం ఉంది అది మీరైతే కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతారు మా గురువుగారు ఆంధ్రాలో కచేరీలు చేయటం కంటే ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పిలిచారు కారణం ఏంటంటే ఆయనది ఒక శైలి ఆయనది ఒక శైలి పినాకిపాణ గారు మూల విరాట్ నేదునూరు కృష్ణమూర్తి గారు ఓలేటి వెంకటేశ్వర గారు ఉత్సవ విగ్రహాలు మూల విరాట్ ఆయన అయితే ఈ ఇద్దరు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న వారే కానీ ఓలేటి గారితో లో ఉండే విశేషం ఏంటంటే మనం అనుకున్నటువంటి ఉభయ సంగీత సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కదా కర్ణాటక సంగీతం హిందుస్థానీ సంగీతం ఓలేటి గురువు గారు హిందుస్థానీ సంగీతం ఎక్కువ వినేవారు సాధన చేసింది కర్ణాటక సంగీతం ఎక్కువ విన్నది హిందుస్థానీ సంగీతం దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన మనసులో ఎక్కువ ఉంది తర్వాత అది కర్ణాటక సంగీతం పాడే విద్వాంసుల్లో చాలా తక్కువ అది దొరకదు అది ఎలా ఉంటుందంటే వరాడి వరాడిలో హిందుస్థానీ శైలిలో పాడేటటువంటి అవకాశం లేదు కానీ మా గురువు గారు కాసేపు అలా కర్ణాటక సంగీతం లాగా నడిచి నెమ్మదిగా హిందుస్థానీ సంగీతం తాన్ సంప్రదాయం హిందుస్థానీలో గొప్పది ఆయన కాకినాడలో వాళ్ళ గురువుగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకునే రోజుల్లోనే సైలెంట్ అబ్జర్వర్ ఏక సంతాగ్రహి సైలెంట్ అబ్జర్వర్ అంటే ఒకటికి పదిసారి చెప్పక్కల ఒకసారి వింటే చాలు వరాళి రాగం పాడుతూ ఉంటే ఆయన విన్నటువంటి హిందుస్థానీ విద్వాంసుల యొక్క తాన్లు కానీ ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ ఆ మనస్సులో బాగా రిజిస్టర్ అయిపోయి ఆ గమకాలు వచ్చేసేవి ఓలేటు గురు గారి వల్ల ఆధార సజ్జంలో ఉండేటటువంటి సుఖం ఏమిటి తెలిసింది నాకు అన్ని సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతిగచ్చతి ఎంతమందికి నమస్కారం పెట్టినా ఆయనకే పెడుతుంది అనే మాట ఎలా ఉందో ఎన్ని స్వరాలతో మీరు కుస్తీ పెట్టినా సజ్జం సజ్జంలో ఆగి తీరాలి ఆగకుండా మీరు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి పిచ్చెత్తిపోతుంది ఒక చోట ఆగాలి అందుకని ఎతి విశ్రమ సద్భక్తి ఎక్కడో ఒక చోట అలా ఆగాలి ఆగిన చోట మృదువుగా ఆగాలి మృదువుగా ఆగిన చోట సుస్వరంతో వినిపించాలి ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అని నడిపేవారు అంతే కర్ణాటక సంగీతం పాడేటటువంటి విద్వాంసులు సాధారణంగా నూటికి తొంభై మంది అంతవరకే పెడతారు అనరావు ఇది దీనికే చెల్లు అక్కడ ఏమయ్యేది ఫ్లాట్ అయిపోయేవారు జనం ముఖ్యంగా వైల్ను వాయించేటటువంటి విద్వాంసుడు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు ఆయన ఎక్స్పెక్ట్ చేయ అక్కడ ఆగుతారని అలాగే ఏ రాగం అయినాను శుద్ధ శుద్ధ సంప్రదాయంలో పాడాల్సినటువంటి రాగాలు ఏ రాగం అయినప్పటికీ కూడా డెలివరీట్గా వచ్చి అలాగా చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చినట్టు అలా వచ్చేస్తుండేవారు కర్ణ హిందుస్థానీ సంగీత సంప్రదాయంలో ఆ ఫ్లాష్ కళ్యాణి అంతవరకు బాగుంది 
అందరూ పాడతారు అలాగే ఇలా అన్న ఎప్పటికీ జేటర్ బాబు ఇలా వచ్చింది అనుకుని వయలును వయలును ఎంఎస్ గోపాలకృష్ణ చంద్రశేఖరన్ లాలుగుడి జయరామన్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు దూస్ ఎంజాయ్ హిమ్ అక్కడ మటుకు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేవారు కూడా వాయించేవారు కాదు అది నేను కళ్ళార చూసేవాడిని ఇంతకీ చెప్పొచ్చేది ఓలేటి గురు గారి గురించి చెప్పడానికి ఒకటే మాట ఏంటంటే శృతి శుద్ధత శుద్ధమైనటువంటి మనస్సుతో శృతి శుద్ధంగా ఆ పట్టుకుల నోటు మీద ఆగడం ఏటి కొనుకే చాలామంది పాడుతూ ఎంతటి కొనుకే అని వదిలిపెట్టేస్తారు నాదలోలుడై బ్రహ్మానందం అందనే మనస్స నాదలోలుడవు అవ్వడం అనేది అంత తేలిక కాదు అక్కడ నాదం ఉందన్న సంగతి తెలియలిగా ముందు నాదం అక్కడ ఇలా అంటే నాదం దొరుకుతుంది అన్న సంగతి తెలియలిగా ఎంతటి కొనుకే తీరా అక్కడ ఆగుతేనే అందం ఆ కొనుకంతా తెలుస్తుంది అక్కడే తెరుపు మరుపుల మనసులు విరజాజి విలనీడలో కలలత మిరడోలరు కలలత మిరడోలను కలలత మిరడోలరు కలికి నీకిదను మీరు ఏం పాడిన అక్క ఆ అక్షరానికి అంటుకున్నటువంటి స్వరాలు ఉన్నాయే స్వరం అనక అంటాం కన్నా ఆ అక్షరాలని ఆశ్రయించున్నటువంటి సౌండ్ ఆ సౌండ్ అనుభవించాలి ఆయన అనుభవించేవారు ఇదంతా హిందుస్తానే నువ్వు పాడగలిగితే పాడు ప్రయత్నం చేసి లేకపోతే దీని దోలికి రాకు నువ్వు చాలు నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తున్నావు కదా ఏమిటోనండి ఆయన అలా హిందుస్థాని పాడేస్తారు అంటే అలాగే నువ్వు ఆడతారు మరి ఆయన విన్న అనుభూతి ఎక్కడ పోతాయి అందుకే అనుకుంటా మీకు కూడా గురువు గారిది విని ఆయనతో అంత ట్రావెల్ చేసిన అనుభవం వల్ల మీది గజల్ సంప్రదాయంలో కూడా కొంత ధ్వనిస్తాయి మా గురువు గారు నేను కలిసి రేడియోలో నేను ఉద్యోగం చేసే రోజుల్లో నా ట్రాన్స్మిషన్ డ్యూటీ అయిపోయిన తర్వాత లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి హిందుస్థాని విద్వాంసుల గ్రామ పొందు గారు నేను వినేవాడిని వివిధ భారతిలో ఉన్న ఉన్నాళ్ళు వివిధ భారతిలో అప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు అరగంట టేపులు మేము ప్లే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం బాంబే నుంచి వచ్చేవి మార్నింగ్ ఒక పది మధ్యాహ్నం ఒక పది సాయంత్రం ఒక ఎనిమిది ఒక రోజుకి ముప్పై టేపుల చొప్పున బాంబే నుంచి వాళ్ళు ఫ్లైట్ చేసేవారు అన్ని స్టేషన్స్కి వేర్ 
వివిధ భారతి సెంటర్స్ ఆర్ దేర్ సో విజయవాడలో సెవెంటీ వన్లో పెట్టారు వివిధ భారతి సెంటర్ సో ది యూస్ టు సెండ్ ది టేప్స్ ఆఫ్టర్ బ్రాడ్కాస్ట్ వీ యూస్ టు సెండ్ దెమ్ బ్యాక్ సో టేపులు అన్ని మా దగ్గరే ఉండేవి నేనేం చేసామండి టేపులు నేను డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేటటువంటి పాటలన్నీ విని ఎక్సెప్షనల్గా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి ఏమైనా గజల్స్ ఉంటే మేము మా గురుగారు నేను మెహదీ హసన్ ఫ్యాన్స్ గులాం అలీ ఫరీదా ఖానం రోషనార బేగం తర్వాత హుస్సేన్ బక్ష్ తర్వాత వీళ్ళు మధురాణి వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్స్ ఇంకా సూప్ర సూప్రా మె సూప్రా మెంటల్ స్టేజ్ అంటామే ఆ స్థితిలో వెళ్ళి పాడేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అవి వింటూ కూర్చునేవాళ్ళు మేము గురుగారు పలాన పాట వచ్చింది విందామంటే లోపలికి వచ్చి వినేసేవారు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మా మాకు చాలా ఉంది ఆయన వల్ల నాకు సంక్రమించిందే అంత అంతవరకు ఏదో కట్టి కొట్టి తెచ్చినట్టుగా పాటలు ఉంటాయి ఏడినా మొహం ఈ పాటలు ఏమిటి ప్రియ భారత జనని ప్రియ భారత ఎవరు ఎవరు ఏమిటి ఆ బాధ అసలు మనసులుగా పెడుతుందా నువ్వు జెండా ఎగరేస్తే ఎన్ని జెండాలు ఎగరేస్తే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంత పాడే పాండిత్యం ఇంత కెపాసిటీ టు సింగ్ ఉండదు కదా సార్ ప్రియ భారత జనని అందరూ పాడుకోవచ్చు అది అందుకని చెప్తారు అందుకని శ్రోతల స్థాయికి దిగిపోయి పాడడం ఒకటి మన స్థాయికి శ్రోతలను ఎదిగేలా పాడడం లెస్ పలికి రెండు పాని గారు పినాక పాని గారు అనేవారు ఈ మాట అనేవారు నువ్వు వాళ్ళు పాడగలిగే స్థాయికి నువ్వు దిగిపోకూడదు అప్పుడు నీకు వాడికి తేడా ఉండదు పాడేవాడు ఒకటే వినేవాడు ఒకటే స్థాయి ఇంతకన్నా గొప్ప సంగీతం ఒక చోట ఉంది అది అక్కలేదా నీకు అది వినవా మరి వినాలనిపించదా సరే అనిపించింది అనిపించిన తర్వాత నేర్చుకోవాలనిపించదా అనిపించకపోతే నీ కర్మ నేనేం చేసాను అనేవారు ఆయన అందుకని మేము నేర్చుకున్నటువంటి కీర్తనలు లేకపోతే వర్ణాలు ఇవన్నీ ఎంత నేర్చుకున్నా ఈ ముగ్గురు మహానుభావులతో ఉన్నటువంటి సాహచర్యంతో డెప్త్ డెప్త్గా వెళ్ళేవారు వాళ్ళు డెప్త్గా వెళ్ళటం అంటే దేవగండారి స్వరాన్ని టచ్ చేస్తూ స్వరంలో ఉండే బ్యూటీని అనుభవిస్తూ అలా ముందు పెడుతుంటే ఇక ప్రపంచం ఏం కనిపిస్తుంది చాగ గారి లాంటికి మహానుభావులందరికీ దొరికిన ఆనందం అదే అందుకని కొంప వదిలిపెట్టకుండా బయటకు వెళ్ళి కచేరీలు అంటూ తిరగకుండా అక్కడే కూర్చుని దొరికింది అనుభవించేసారు వాళ్ళు వినరాధన మనవి వినరాధన మనవి వినరాధన మనవి స్వరంతో కూడినటువంటి అక్షరం అక్షరాలతో కూడినటువంటి మాటల్ని నిండారా అనుభవిస్తూ పాడినటువంటి మహానుభావుడు వరెట్ గారు ఇతిహాస పురాణగమ చరితము ఎవరి వల్ల కలిగే ఈ మాటలు చూడండి ఒక కీర్తనలో చరణం ఈ మాటల్ని కూర్చు కూర్చుతూ చాగ గారు ఎటువంటి స్థితిలో పాడుకుని ఉంటారు ఇతిహాస పురాణగమ చరితము ఎవరి వల్ల కలిగే 
पति निदान बुद्धि सच भावा के टूल खलिगे ज्योति जीता शरद ब्रह्मी नुवीना मुनि वरुला के वरु खलिगे चिती निजागराज विनुतानु मिति चिंता दीर्जी प्रखलारुनी ब्रोचिनारद गुरु स्वामी प्यूर ट्रेडिशनल दरबार रागम इधर पारी चुपचाप तो ना कु अने कलम नीड दे रही हैं गुरु वैरा दे माँ परिस्थित गुड़ा कलम नीड दे रही हैं ये 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 तो उन दर्शन देखें दी न भूल ऐसे पोते सच्चे भाव की भरतने दाने में बच्चे ये तो उन बुद्धिगल गुतने ये ठोंडू का पुआड़ वाया अने पवित्र शेड है ना मेरो साहित्य लोनी भावने भाव प्रदान होगा पढ़े कट्टू ऐसे कंटे चागरजस्वामी आइना कैलिबर का नहीं डे आइना पांडित्यों चुबिच कोडन के चेस में कंपोजिशंस का है आइना बेसिकली व्हाट ऑल ही वेंट थ्रू इन लाइफ सो वक्त का सारी रामुडू रामु नेल्दी से न संदर्भ लो रामु निवेद को न संदर्भ लो आदरण आप सीतमतली गुरिंच का नहीं डे सो इलान्टी कंपोजिशंस माना डिफरेंट सिचुएशंस प्रकारों आई नानु कुंजे इसने द कादो आ आ टाइम लो आई न फील आई न भी कीर्तन लगा वेल बंदे बट नाकु चाला 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 कुंजो परिग्न्यानो आ बुन्ना दांत लो नेन अब्जर्व चेस न दी मेबी आई मेबी रॉंग प्लीज डू करेक्ट वोचे कचेरी लो का नींदी नेनु एटेंड नहीं ना चालक उन्नी कचेरी लो भावन करना कुड़ा भाव लोपों जरूरत हों दा कचेरी अंटे पार्ट एक्सप्रेशन करना आकर इन्नी गम्मा कालू मेबी आकर डम माना पांडित्यों तेल्स को ने प्रायितन में वाना जरूरत हों दा आर इज इट मोर ऑफ स्वरालु डैन साहित्यम साहित्यं करना � Nisangga jepa lante, mana kerana re sengit sampurnaian lo, ini sampurnaian kunci kelestai mana tuan sampurnaian, tanjau uru bani antar. Ini bani lo, cahaya raja dekat dosa main ledo, dosa antar pade wad dekre. Adegur. Pade wad dekat dosa yang lawas nante, mundu bahas teliari. Bahas telis antar wata, bahan teliari. Bahawan telisian terawat, mata laki, oka mata laki, oka mata laki orang orang tanu bandar yang itu teliyal. Oka mata laki, oka mata laki. Adi teli ini tuan tu, rojullo, kertel baga percaya ramai pe. Yalah yai, patle percaya ramai yai. Bantu di tekodu biya biya Rama bantu lagam, bakti be cermiya be. Bhavuka Magusa Atvika Bhakti Becha This is Pracharam. If you are in this situation, this is the same thing. Bhakti Becha Atvika 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 Do, akar do, beri beri poten de. Upur serpa ka. Upur serpa ka na, ada nolak kor. Adik, ni si tamma. Itu untuk teknik istilah ni. Ma, dengar berita ini poten, yamma ni kor dengar orang je pramada gula onda di. Cala akla. Entah ni nevar ni tu sebari bahagia mu. Entah ni nevar ni tu anak orang tu komplain tu kor. Entah ni nevar tu. Sebari palau orang ku parola. Yang tani ne ye ye wanu tu nu. Sebari bagya tani ani kalpale. Yang tani ne ye ye wanu tu nu. Sebari anapeste sebari bagyo. 
అని అర్థం రాదుగా కన్నులార సేవించి కమ్మని ఫలముల నోసగి ఈయన కులపతి సమూహమున పునరాదృతి రహితమును పద దీన్ని నెరవలు చేస్తారు కన్నులార సేవించి కమ్మని ఫలములను సగి కన్నుల రసేవించి కమ్మని ఫలములను సగి ఇలా కలిపి పాడుతుంటే ఇబ్బంది ఉండదు ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఎక్కడ వస్తుందంటే కన్ను అక్కడ వస్తుంది అలా పాడకుండా ఉండలేరా అంటే తప్పదు ఒక్కొక్కసారి కన్నుల రమ్మని కన్నుల రేవి ఇలా పాటం తప్పదు కానీ అలా పాడకూడదు అంటే కుదరదు ఆడియన్స్ అటెన్షన్ స్పాన్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది సార్ రాను రాను సో అవి ఉన్న అసలు సభలకి చాలా తక్కువ మంది సో వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా ఇంకొంచెం దాష్టికంగా పాడితే బాలమురళీకృష్ణ గారికి మంచి పేరు రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఒక కారణం ఏంటంటే ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాడకుండా ఉండడం ఇప్పుడు బ్రేక్ పదాల విభజన కూడా ఎంత నిన్నే వర్ణించు బదులు ఎంత నిన్నే వర్ణించు అన్నావు అంటే క్వశ్చన్ అయిపోయింది అక్కడ రెండోది కన్నుల సేవించి కమ్మని ఫలములను సగి ఈయన కులపతి సమూహమున పునరావృతి రహిత పదమును పొందిన ఎంత భాగ్యశాలివే శబరి నీ అదృష్టం ఏమని చెప్పను ఏం పుణ్యం చేసుకున్నావు రాముడి కోసం అలాగ వేచి ఉన్నావు కదా తీరా కనిపించిన తర్వాత సేవ చేసుకున్నావు కన్నులారా దర్శించావు కమ్మని పళ్ళు ఇచ్చావు మళ్ళీ ఆ పళ్ళు మంచి చెడు కూడా చూసావు నువ్వు చూసి మళ్ళీ ఆయనకి ఇచ్చావు ఎంత ధైర్యం ఎంత అదృష్టం మళ్ళీ జన్మ లేకుండా చేస్తున్నావు కదా అని పొగిడినటువంటి ఛాయ్య గారి కీర్తన కరుణుల రసేవి కమ్మని పరి కన్ను అంటే ఏమవుతుందంటే నిజానికి చెప్పాలంటే సాహిత్యం మీద భ్రమ పోతుంది అలా కాకుండా పాడినటువంటి మహానుభావు లేకపోలా బాలమురళీకృష్ణ గారు ఆయనకు వచ్చినటువంటి మంచి పేరుకి కారణాల్లో ఇదో కారణం ముసిరి సుబ్రహ్మణ్యం గారు సెమ్మాంగుడి శ్రీనివాసయ్య గారు ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు డీకే పట్టమ్మాళ్ళు గారు వీళ్ళు ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్వాంసులు ఏ విషయంలో నెరవుల్ని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా పాడకుండా భావాన్ని చంపేయకుండా భావం మనసులోకి వెళ్ళేలాగా తగు మాత్రంగా పాడడం ఎంత ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే పరమరి సరిమ కన్నులార ఇంకా మన మనస్సు చెడదు శ్రీమ పరమరి సరిమ కన్నులార పరరాణి దరమ పరమర పరమరి సరిమ కన్నులార శ్రీ గరి శని రర సరి పమగరి శని రస పమగరి సరి మ పమగరి సరి మ పర శని రవ పమగరి మ కన్నుల రమగరి మ పమగరి మ పని రమ పమగరి శ్రీ మ పర శని రవ పమగరి మ కన్నుల మీరు అక్కడే తిరుగుతుంటారు అలా పాడి చూపించారు వాళ్ళు ఒక చిలిపి ప్రశ్న మీకు మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ సంగీతజ్ఞులు మీ కుమారులు ఇద్దరు కూడా లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు సో మీ కాన్వర్జేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇది తప్పు ఇలా పాడకూడదు అని మీరు చెప్పడం మీరు సంగీతంలో మేము ఇలా పాడతాం ఇది ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అని వాళ్ళ సంగీతంలో ఒకసారి మా పిల్లలతో నేను పాడేటటువంటి సందర్భాల్లో 
నిజం చెప్పాలంటే మా పిల్లల గొంతుకు కన్నా నా గొంతుకు కొంచెం నోరేసి పడే స్వభావమే నా గొంతుకు పెద్దదే అందుకని మా పెద్దాడు దగ్గర కూర్చుంటే పెద్దాడు రెండో వాడు వైపు కూర్చుంటే రెండో వాడు రహస్యంగా నా చెవులో నాన్న కొంచెం తగ్గించి పాడు ఆ మాట అనకుండా కొంచెం తగ్గించి పాడు అంటే తగ్గించి ఎలా పాడతాను రా తగ్గించి పాడడం ఎలా అవుతుంది నాకు చేతకాల ఇంతవరకు అని సరదాగా అనేవాడిని కానీ వాళ్ళకి తెలుసు తర్వాత కొన్ని కొన్ని విషయాలు ముఖే ముఖే సరస్వతి ఇప్పుడు పిల్లలకి పిల్లల్ని నేను కరెక్ట్ చేయకూడదు పిల్లల దృష్టి పిల్లల యొక్క వేవ్ లెంగ్త్ పిల్లల యొక్క ప్రవాహం ఆ మధ్యలో నేను వెళ్ళలేను నా నా వైపుకు వాళ్ళు రాలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళ ట్రెండ్ మ్యూజిక్ మైండ్ సెట్అప్ వేరు మైండ్ ట్రెండ్ వేరు నా సెట్అప్ వేరు నాకేమిటంటే మా గురువుగారు చేసిన అలవాటు ఆ స్వరాలని అనుభవిస్తుకుంటూ పాడమే అంతకుమించి జిగ్జాగ్గా పాడేయటం మృదంగం బాధేసేలాగా స్వరాలు వేసేయటం అనేది నాకు ఎప్పుడు అలవాటు లేని పని మా గురుగారు కూడా పెద్ద పెద్ద లెక్కలు ఆచారాలు వేసేవారు కాదు సౌమ్యంగా పాడేయటం అనర్గణంగా పాడడం ఉంది అనర్గణంగా పాడడంతో పాటు సౌమ్యంగా భావంగా అంటే స్వరాలు పాడుతున్నప్పుడు కూడా భావం అంటుంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే యు ఆర్ మోర్ లిబరల్ గురువు గారు యు ఆర్ యు ఆర్ ఎ ఫ్రీ సోల్ మల్లాది బ్రదర్స్ అని చూస్తే కొంచెం ఇంకా స్టాంచ్ కర్ణాటిక్ ప్యూరిస్ట్ లాగా అనిపిస్తారు యాక్చువల్లీ ఇది రివర్స్లో ఉంటుంది కదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకొంచెం లిబరల్గా కొంచెం విల్ లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ అన్నట్టుగా ఉంటారు అనుకుంటాం బట్ మీరు యూ సీమ్ వెరీ లిబరల్ వేర్ ఎస్ దే సీమ్ టు బి వెరీ స్టాంచ్ ప్యూరిస్ట్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిషియన్స్ లాగా ఇది ఎలా గురువు గారు అసలు నాకు నాకు పాటలు రకరకాల పాటలు చేయడం అలవాటు అయిపోయింది ఆఫ్ రేడియోలో వెంటబాయకూరి వెంటగాడినంట వెంటబాయకూరి చీట కపూచం చేత వెంటగాడినంట వెంటబాయకూరి అన్నమే కీర్తన ఇలా చేశా అలా చేయాలనిపించింది ఇది ఉంది అది ఉంది ఇది అలవాటు ఎందుకైందంటే రేడియో స్టేషన్లో పనిచేయటం అని అది అవసరం అవసరం కొద్దిగా అలా చేయాల్సి వచ్చి పైగా మా గురుగారు కూడా ఉంది అలవాటు ఆ అలవాటే నాకు వచ్చింది అంతే చెప్పినట్టు నేను చెప్పక్కర్లేదు మీ అంత మీరు తండ్రిగా చాలా గర్వపడే అంత మంచి కర్ణాటక విద్వాంసులు సో మీరు ముగ్గురు కచేరిస్తున్న సందర్భాల్లో మొట్టమొదటిగా మీ కుమారులు దాని తర్వాత మీ శిష్యులు సో మీకు ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ లేకపోతే వాళ్ళని మీరు ఎలా వాల్యూ చేస్తారు హౌ డూ యూ వాల్యూ ఇట్ యువర్ ఓన్ సన్స్ 
ప్లస్ మ్యూజిషియన్స్ యాజ్ మ్యూజిషియన్స్గా వాళ్ళని మీరు ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు వాళ్ళు పాడుతున్నప్పుడు సాధారణంగా మెడ్రాస్లో వాళ్ళ కచేరీలు చేస్తే వాళ్ళు ఎదుర్కొంటా కూర్చోను నేను బాల్కనీలో వెళ్ళి కూర్చుంటాను ఎందుకంటే నా పక్కన వాళ్ళు ఎదుర్కొంటా కూర్చుంటే ఒకటి కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి లక్షణం లేకపోలేదు పిల్లలకి ఇప్పుడు కొంచెం అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి తగ్గింది కానీ వాళ్ళు ఎదుర్కొంటే నేను కూర్చుంటే ఏమవుతుంటే వాళ్ళని పొగిడేవాళ్ళు నా పక్కకు వచ్చేసి నన్ను పొగిడేస్తుంటారు అది కొంచెం మీకు ఇబ్బందిగా అర్థమైనాయి ఇది అందుకని వాళ్ళలో లోపాలు ఏమున్నాయో నేను కొంచెం పట్టుకుని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్తాం ఆ లోపాలు లేకుండా చేద్దామని నేను ఏం చేస్తానంటే బాల్కనీలో కూర్చుంటా రెండు మూడు సందర్భాల్లో మా పిల్లల్ని మెడ్రాస్లో రసికులు అడిగారు ఏమో మీ అప్ప ఇంకా ఎరికారు అని అడిగేవారు అడిగితే బాల్కనీలో ఉంటారని ఎదురుకుండా కూర్చోరు అని తప్పనిసరి ఒకసారి కూర్చుంటే ఎన్న పాట అంటుంటే నాకు మొహమాటం కానీ ఒరే ఇలా చేస్తే బాగుండేది ఈ కీర్తన కొంచెం డల్ అయింది ఆ నడక కాల ప్రమాణం కొంచెం పెరిగితే బాగుండేది అవి నేను ఇంటికి వెళ్ళి సలహా ఇస్తూ ఉండేవాడిని కొన్ని ఒప్పుకునేవారు కొన్ని అలాగే నాన్న ఇలాగే పాడాలి అనేవారు మీ ఇష్టం అనుకునేవాడిని కానీ ఒకటి ఒక ట్రెండ్ అంటూ వచ్చేసింది వాళ్ళకి కాబట్టి ఎక్కువగా నేదునూరు గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ గారు మాట్లాడుకోవాలి గురు గారు యాక్చువల్ నేను అక్కడికే రాబోతున్న శ్రీపాద పినాక పాణి గారి దగ్గర మీరు ఆయన మంచం మీద ఉండగా మీరు పాడిన వీడియో అనేది అది వైరల్ అవ్వడం అనేది పక్కన పెడితే అసలు అది ఇట్స్ వెరీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ సార్ నాకు అసలు ఒక రకమైన భావ ఏదో అంటాం కదా సార్ ఒక భావాతీతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతాం ఓ చాలా మనసంతా అర్థంగా అయిపోయి అందులో మీ సిన్సియారిటీ టు వర్డ్స్ యో గురు మీరు ఆయనకు చెప్పడం ఇది మీరే కంపోజ్ చేసిన రెండు కీర్తనలు పాడుతున్నాను అంటే ఆయన అలాంటి స్టేట్లో కూడా ఆహా అండం అది చూస్తే అసలు ఏంటి సంబంధం గురు శిష్యులు అంటే ఐ థింక్ వి వి హ్యావ్ అ లాట్ టు లర్న్ సార్ మీరు పినాకపాణి గారు పినాకపాణి గారితో మాకున్నటువంటి సంబంధం ఒక రెండు దశాబ్దాలు రెండు దశాబ్దాల కాలంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ఆయన క్యాసెట్లు నేను విన్నాను ఆ క్యాసెట్లో క్షేత్రయ పదాలు పాడారు నాలుగు ఆ క్షేత్రయ పదాలు ఒక్క ఒక పదం వినగానే జీవితంలో ఈ పదం నేను ఎప్పుడైనా నేర్చుకుని పాడగలనా అని నాకు నేను ప్రశ్న వేసిన అసలు పాడగలనా ఈ పదం నేను ఎందుకంటే అంత ముందు ఓలేట్ గారితో నేర్చుకున్నాను ఓలేట్ గారితో కూర్చున్న కృష్ణమూర్తి గారితో పరిచయం ఉన్నా పదాలు జోలికి నేను వెళ్ళలా పినాకపాణి గారి స్నేహితుడు ఒక ఆయన బ్రహ్మశాస్త్రి కానీ డాక్టర్ పొద్దులి బ్రహ్మశాస్త్రి గారు విశాఖపట్నం కేజీ హాస్పిటల్లో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ పినాకపాణి గారు బ్రహ్మశ్రి గారు శాస్త్రి గారు కోలీగ్స్ ఏమో అనుకునేటటువంటి స్నేహం వాళ్ళిద్దరిది ఆయన సంగీత ప్రియుడే మామూలు సంగీత ప్రియుడు కాదు మంచి సంప్రదాయ సంగీతం అంటే ప్రాణం అది వాళ్ళ స్నేహం అందుకని ఆయనకి నేను ఉత్తరం రాశా వినాయక పాండి గారి దగ్గరికి వెళదామనుంది అంటే పాణి పాడినటువంటి క్యాసెట్ని మీకు పంపుతాను అది వినండి మీరు విని ఆయన స్థాయి అది మీరు నేర్చుకోగలను అనే ధైర్యం ఉంటే వెళ్ళండి అన్నారు అంటే వినేసి వినాయక పాండి గారికి నేను ఉత్తరం రాశా మహాప్రభు మీ పదం విన్నాను నా జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఆ పదం నేను పాడగలనా మీరు పుణ్యం కట్టుకుని నాకు ఆ నాలుగు పదాలు చెప్పాలి అని ఉత్తరం రాశా నాకు ఎనభై రెండేళ్ళు పాడగలిగే స్థితిలో ఉన్నాను మీదే ఆలస్యం అని రాశారు ఉత్తరం పోస్ట్ కార్డు ఆ రోజుల్లో పోస్ట్ కార్డు లేదు కదా నిన్ను చూ nayaru geedu nenuju ji nayaru geedu nela la
నిన్ను జూ గేను నెలలో ప కన్నీళ్ళచే బయట తడిచి అనే మాట అంత భావయుక్తంగా పాణి గారు పాడుతుంటే గుండె ద్రవించిపోయింది ద్రవించిపోయి ఆ రాత్రి రాత్రి కర్నూలు వెళ్ళిపోయా ఇంట్లో స్లాబ్ వేస్తూ ఉన్నారు తెల్లారితే స్లాబ్ మా ఆవిడ చెప్పేశా నేను ఇప్పుడు నేను ఉండను అదే అలా నాకు ఇంకేం లేదు బుర్ర పని చేయట్లేదు వెళ్ళిపోతాను దానికి తెలుసు షీ ఆల్సో లిజన్ టు దట్ రికార్డింగ్ ఎన్నిసార్లు పాడినా ఎన్నిసార్లు విన్నా తృప్తి ఉండట్లేదు రాత్రి రాత్రి వెళ్ళిపోయా అదే ఫస్ట్ నిన్ను చూడగలిగే పదం నేర్చుకుందాం అని వెళ్ళిన వాడిని బోర్డు నేర్చేసుకుని ఒక ఇరవై ఏళ్ళు కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నాను ఆయనతో అది విశేషం వినాకపాణి గారు జీవితం ఎటువంటి జీవితం అంటే సంగీతమయ జీవితం ఋషి 
ఒక వెయ్యి పదిహేను వందల కీర్తనలు నోటేట్ చేశారు ఆదర్శవంతమైన నోటేషన్ అంటే పెద్ద విద్వాంసులు విని బతుకునున్నాళ్ళు నేను సంపాదించిన జ్ఞానం అంతా ఇక్కడే తువ్వాలి పిండినట్టు ఇక్కడ పిండేసి అందరికీ చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి అనేవారు పుస్తక రూపంలో చేసి పిండుకున్న వాళ్ళకి పిండుకున్నంత అనేవారు ఆయన ఒక్కటి కూడా పట్టుకెళ్ళాం ఇక్కడ పిండేసి తువ్వాలు పిడిచినట్టుగా నాకున్న బుర్రదంతా చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి అనేవారు ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఆయన ఐసీయూలో పెట్టారు నేను మా పిల్లలు వెళ్ళాం ఎక్కువ ఎక్కువ మిషన్ ఒకటి ఉంది ఈసీజీ మిషన్ ఒక వైపు తర్వాత బ్రీదింగ్ దాన్ని ఏమంటారు మాస్క్ అది తగిలించారు ఆక్సిజన్ ఆయన మాట్లాడగలిగే మాట్లాడగలుగుతున్నారు కానీ హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ బెడ్ రిటర్న్ విత్ ఆల్ దీస్ ఎక్విప్మెంట్స్ ది మూమెంట్ హీ స్వామి హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ సూర్యబాబు గారు ఎలా ఉన్నారు అని అన్ని నేను దుర్గరాగంలో ఒక పాట చేయలేదు అన్నమాచారి కీర్తన చేద్దాం అనుకున్నాను నా వల్ల కాదు లేదు ఎందుకో సుదర్ధన్యాస అని మీరు ఒక కీర్తన చేస్తారన్నాను శుద్ధ సావేరి శుద్ధ సన్యాసి కాదు దుర్గరాగం శుద్ధ సావేరి చే మీరు పాట చేసి నాకు చెప్తారా పాడు వినిపిస్తారా అంటే వెంటనే వెళ్ళిపోయాను మన్నాడు మళ్ళీ ఒక పది పదిహేను ఇరవై రోజులు నెల రోజుల వ్యవధిలో మళ్ళీ ఐసీలో పెట్టారు ఆయన్ని అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి పాడు వినిపించా జయ జయ దుర్గే జిత వైరి వర్గే వియద నిలాది విచిత్ర సర్గే జయ జయ దుర్గే జిత వైరి వర్గే వియద నిలాది విచిత్ర సర్గే జయ జయ దుర్గే సుందర తర శరణారవే సుఖ పరిపాలిత లోక బృందే సుందర తర శరణారవే సుఖ పరిపాలిత లోక బృందే నంద సునాదని యోగి వద్యసున దాని యోగి వద్యే నారాయణ సోదరి పరానందే జయ జయ దుర్గే జిత వైరి వర్గే వియద నిలాది విచిత్ర సర్గే జయ జయ ఇది పాడు వినిపించారు నేను మీ దగ్గర ఒక విశిష్టత ఉంది సార్ బేసిక్గా మేం గమనించింది యాజ్ ఎ సంగీత రసిక నాట్ టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ కాదు ఒక రసికుడిలాగా ఏంటంటే మీరు చేసినటువంటి కీర్తనల్లో పదం కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎక్కడ దాని అటు ఇటు కదలదు అందులో రాగం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఏం తెలియని వాడు కూడా అత్యంత ఆనందాన్ని పొందుతాడు ఏంటి అంటే మీరు కావాలని చేస్తారా లేకపోతే అది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అంటే గురుగారు చేసిన అలవాటు ప్రిసైజ్గా పాడడం అదే డౌట్ఫుల్గా పాడకుండా ఉండటం ఎందుకంటే రాగం పాడిన పాట పాడిన లోపల డౌట్ఫుల్నెస్ సాధారణంగా గాయకులకు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ డౌట్ఫుల్నెస్ ఏంటంటే శృతిలో కలుస్తుందో లేదో డౌటు తాళం కరెక్ట్గా ఉందో లేదో డౌటు డౌట్తో పాడలేం కన్ఫర్మ్డ్గా మనసుకు చేరాలి అది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రజెంటేషన్లో తేడా నేర్చుకుని నేర్చుకుని పాడాలి నేర్చుకున్నదంతా మనసుకి పట్టాలి మనసుకు పట్టిందంతా 
పాడగలగాలి పాడగలిగేది ప్రజెంట్ చేయగలగాలి మన ఇంటికి గెస్ట్లు వస్తారు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో నాలుగు యాపిల్ కాయలు మూడు బనానాలు ఉన్నాయి తీసుకోండి అంటే బాగుంటుందా మనం తీసి నాలుగు ముక్కలు చేసి ప్లేట్లో పెట్టి ఇవ్వాలి అప్పుడు దానికి ఒక గౌరవం వస్తుంది ఇది అంతే మనం నే మేము ఒక పదేళ్ళు పలానా గురువుగారి దగ్గర నేర్చుకున్నాం ఆయనకి ఎంతో ఫీజు ఇచ్చాను దాన తిప్పలు పడ్డాను అండి అంతకాలం నేర్చుకున్నాను మీరు పాట వినకపోతే అలాగంటే వినరు ఎందుకు వినాలి నువ్వు పాడేది కరెక్ట్గా ఉండాలి తప్పితే నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ఏం నేర్చుకున్నావు ఎన్ని ఏళ్ళు నేర్చుకున్నావు మాకెందుకు నువ్వు పాడేదే ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ టు మీ దట్ ఈస్ ది ఫైనల్ వన్ అసలు నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు ఎవరు నేర్పారు మాకు అనవసరం అక్కలేదు ఒక్క విషయం సార్ మేబీ కొంచెం టెక్నికల్ ఉండొచ్చు మీరు మీకు పినాక పాణి గారితో పరిచయం ఉంది తర్వాత ఓలేటి వెంకటేశ్వర్లు గారితో నేదునూరు కృష్ణమూర్తి గారితో అఫ్ కోర్స్ పినాక పాణి గారు పెద్దలు పరమ గురువురు అంటే సమకాలీనుల్లో కృష్ణమూర్తి గారు అండ్ ఓలేటి గారు వీళ్ళిద్దరి శైలిలో మీకు రెండిట్లోనూ ప్రవాహం ప్రయాణం చేశారు ఆ శైలి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు మామూలు అంటే వాళ్ళ అప్రోచ్ ఏంటి టువర్డ్స్ కర్ణాటక మ్యూజిక్ ఓలెట్టి వారు అండ్ మన కృష్ణమూర్తి గారు నేదునూరు కృష్ణమూర్తి గారు దీన ఇది పర్ఫెక్ట్గా నోటేట్ చేసినటువంటిది పాణి గారు కృష్ణమూర్తి గారు ఆయన వాయిస్కి అనుకూలంగా ఆ నోటేషన్ మార్చుకునేవారు ది వల్ల దీనమణి కృష్ణమూర్తి గారు శైలు బోలేట్ గారు దీనమణి ఎక్కడ చదరకుండా ఆ ఇటుకలు ఆ గోడకి చక్కగా పెర్ఫెక్ట్గా పేరు చేసి అక్కడ ఇక్కడ ఏం లేదు పెర్ఫెక్ట్గా ఇలా పెట్టేసి బుద్ధి ముద్ది లెక్క బుద్ధ విగ్రహంలా కూర్చుని పాడేసేవారు అంతే అసలు ఆయన తాళం వేస్తుంటే చేయి కూడా కదలేదు కదా రాజముఖుడు శేషీ పర్ఫెక్ట్గా నోటేట్ చేసేసుకుని పాడేయడం తప్పితే అటు ఇటు చెదిరేది కాదు ఆయన పా కీర్తన పాట కీర్తన పాఠం కీర్తన పాఠం కృష్ణమూర్తి గారికి అర్థం చేసుకునే రీతి వేరు ఓలేటు గురువు గారు అర్థం చేసుకునేటువంటి రీతి వేరు మర్రకతమణి వన రాగమానను కృష్ణ బోలెట్ గారు ఎక్కడ సన్ను దొరికితే ఎక్కడ నారం దొరుకుతుందో అక్కడికి వచ్చి వాలిపోతుండేవారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కడ నారం దొరుకుతుందో అక్కడ వాలిపోవటమే తుమ్మదా 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 సంగీత జ్ఞానము భక్తి విన సన్మార్గము కలదే అదొకటి తామరాకులు సరస్సులో తుంబెద ఒక్కటే తెలుసు మకరంద మాధుర్యం అది ఒక్కటి వచ్చేస్తుంది తెల్లారగానే సూర్యోదయం అయిపోతున్నప్పుడు ఎక్కడ మకరందం వచ్చేసి వాలిపోయి తాగేసి ఆ పూలో పడుకుంటుంది అది అది నాదలోరుడు యొక్క లక్షణం అది అనేరు అని అని చెప్పారు చాయ గారు చుట్టూ కొంగలు ఉంటాయి కప్పలు ఉంటాయి కప్పలు ఉంటాయి ఇంకా నానా నానా జాతి పురుగులు ఉంటాయి బురదలు అక్కడే తిరుగుతుంటాయి కానీ మాధుర్యం వాటి తెలుస్తా అందుకని ఓలేటి గురుగారు 
మాధుర్యం పలానా చోట ఉందని పట్టేసుకునేవారు దాని మీద స్ట్రెస్ ఇచ్చి ఆ నోటి మీద పెర్ఫెక్ట్గా ఆగేవారు అది అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు అది అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు అందుకని చాలా ఎలర్ట్గా ఉండేవారు వయలినిస్టులు కానీ మృదంగా వాయించేవాళ్ళు కానీ ఆయన అనుభవించేటటువంటి అనుభూతులకి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా వాయించాలనేటటువంటి తాపత్రంతో ఉండేవారు తప్పితే ఆయనలాగే వాయించాలని కానీ ఆయనకన్నా భిన్నంగా వాయించాలని కానీ ఆశ ఉండేది కాదు వాళ్ళు దే దే ఆల్సో యూస్ టు ఎంజాయ్ హిమ్ ఆయన అనేవారు రాగం మన కూడా పడాలి తారు రోడ్డు వేస్తున్నప్పుడు తారు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాడు తర్వాత రోలర్ నెక్స్ట్ ఫాలో అవుతుంది దాని మీద వేయాల్సినటువంటి రంగు అది వేసేసి రోలర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ దాన్ని ఈవెన్ చేసేసి చక్కగా పరిచేస్తుంది అందాలమణి అనందరాయిని అరుదాచిన వటే అప్సర కామిని అందాలయమణి అనందరాయిని అరుదాచిన అప్సర కామిని సంగీత శిక్షణకి కూర్చున్నప్పుడు భైరవి కాంభోజీ కళ్యాణి లాంటి పెద్ద పెద్ద రాగాల్లో కీర్తనలు చెప్పినప్పుడు ముందు నీ తమ్రా సృతి చేయగానే స్వరాల మీద ఆగి పాడేవారు ఈ రాగం రాగమాన మొహం ఏం లేదు అన్ని స్వరాలు అలా టచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు పాడుతుండేవారు నేను కూడా పాడేవాడిని ఆయన ఏమంటే ఆయన అనేసి ఉండేవాడిని తర్వాత ఎందుకు పాడారు నాయుడు తర్వాత కేర్తున ఇది కేర్తన నేర్చుకోవాల్సింది కేర్తన దీనికి ముందు ఉపోద్ఘాతం విభా స్వరాలు ఆయన గమ్మత్తుగా ఉండేది అలా అలవాటు చేసి పెట్టేప్పటికీ స్వర సౌందర్యం బాగా అనుభవించినటువంటి మహానుభావుడు ఒకటే చిన్న క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం రామదాస్ కీర్తనలు అన్నమయ్య కీర్తనలు ఇతర నారాయణ తీర్థుల తరంగాలు ఇవన్నీ అంటే త్యాగరాజ కీర్తనలు వేరే వాళ్ళు చేయడానికి అవ అవకాశం లేదు త్రిమూర్తిత్ర అయింది మూర్తిత్ర అయింది మిగిలినవి కొన్ని కొన్ని చోట్ల చేసినవే మళ్ళీ స్వరపరచడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమయ్య కీర్తనలు ఏదైనా అన్నమయ్య కీర్తనలు ఈవెన్ రామదాస్ కీర్తనలు కూడా కొన్ని చేయడం జరిగింది అలాగే నారాయణ తిరుదుల తరంగాలు కొన్ని ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు అంటే చేసినవి చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది నిజానికి కానీ ఎవరెవరు ఏ కీర్తనలు చేశారో ఎవరు తెలుస్తుంది అందుకని అది అవాయిడ్ చేయలేం కానీ ఇప్పుడు అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఒకప్పుడు పినాక పాండి గారు కొన్ని చేశారు కృష్ణమూర్తి గారు చేశారు నూకలాయన చేశారు తర్వాత చాలామంది పాడారు కూడా ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి పట్టమాల సైతం చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ పాడారు కానీ ఇప్పుడు దేవస్థాన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎవరెవరు ఏ పాటలు చేశారో ఆ పాటలకి పలానా వారు చేశారు అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుని అది రిపీట్ కాకుండా చూస్తున్నారు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇదివరకు అలా అయ్యాయి దానివల్ల ఏమిటంటే స్థిరత్వం ఉండదు తర్వాత అన్నమాచార్య కీర్తనలు ఆ సాహిత్యానికి తగినటువంటి సంగీత గౌరవం కూడా ఇవ్వాలి సాహిత్యానికి తగినటువంటి సంగీత గౌరవం ఇచ్చినప్పుడే ఆ రెండు సమపాళల్లో పెడతాయి బ్రహ్మాండమైనటువంటి సాహిత్యాన్ని చీప్ క్షూన్తో సరిపెట్టేసి పాడేయకూడదు మనం పాడలేం కదా అని ఆ గౌరవం ఉంటేనే ఆ అన్నమాచారికి తగినటువంటి గౌరవం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం 
అని లేదు అంటే ఇంకా ఎవరి ద్వారా వాడదే అలా కాకుండా ఉండడమే మంచిది ఒకే ట్యూన్ రెండు రకాలుగా పంపించడం అనేది భావ్యంగా కూడా కాదు ఇంకొక విషయం సార్ త్యాగరాజ స్వామి దగ్గర దగ్గర మనకి ఏడు వందల యాభై ఎనిమిది వందల కీర్తనలు మనకి లభ్యంలో ఉన్నాయి కానీ మనం పాడేది జనరల్గా కచేరీలో వినేది మేబీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ కీర్తనలు మటుకే వింటున్నాం వచ్చి ఉండొచ్చు మా విద్వాంసులకి కానీ పాడట్లేదు మా లాంటి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మిగిలిన కీర్తనలు బయటికి ఎలా వస్తాయి ఎవరు పాడి వినిపిస్తారు మేము వినాలి ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఒక విద్వాంసుడు రసికుడు తమిళనాడులో ఉండే రసికుల్లో నూటికి నలభై యాభై శాతం పాడగలిగేటటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు స్టేజ్ మీద కచేరీలు చేయబోవచ్చు కానీ వాళ్ళ పక్కన మనం కూర్చుంటే పంతూరాలు ఎలా ప్రారంభించాలో చెప్పేస్తాడు బైరు ఎలా ప్రారంభించాలో చెప్తాడు ఎంతసేపు ఈ రాగం పాడాలో చెప్తాడు అటువంటి రసికలు ఉన్నారు అలాగే చాగాయ్ గారి కీర్తనలు కూడా అన్నీ పాడినటువంటివి ఒక చోట ప్రిజర్వ్ చేసినటువంటి మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉన్నారు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఆయన పేరు స్వామి రంగస్వామి అని చెప్పేసి మా పిల్లలకి పరిచయిస్తాడు మీరు చెప్పినట్టుగా చాయ కీర్తనలు మనకి దొరికినవి పాడగలగటం తర్వాత అవి ప్రచారం చేయటం మీలాంటి వాళ్ళు ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్ని పాడింటే మాలాంటి వాళ్ళు వింటారు భావి తరాలకి పనికొస్తుంది కదా మేము అదే అనుకుంటాం తర్వాత ఒకటి రెండు అనుకుంటాం ఒకటి చాయ కీర్తనలు చాయ గారి కీర్తనలు ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో అకార నుంచి క్షకారం వరకు పాడడం ఒకటి రెండోది చాలా వరకు చాలామంది పాడారు కానీ కొన్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే వాటి సాహిత్యం సాహిత్యం మేము డిక్షన్ చెప్పి చెప్పి అదే ఇంపార్టెంట్ అనాథుడను గాను రామ నేను అనాథుడను గాను అనాథుడు నీవని నిగమజ్ఞులు సనాతనులు మాట విన్నానులే ఇలా అనుపలవి చెప్పేసి యూట్యూబ్లో పెడదామనేటటువంటి ప్రయత్నం దానివల్ల ఏంటంటే మరి భాష తెలియని వాళ్ళకి ఇవి ఉపయోగపడతాయి నేను ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సామగారిని లహరి ట్రస్ట్ మీద మన దీక్షితార్ కీర్తన పతంజలి గారితో మీనింగ్స్ అవన్నీ రాయించారు కదా అవన్నీ రెండు పుస్తకాలు రెండు పుస్తకాలు అలాగే మన మీ కీర్తనలు కూడా చాగా గారి కీర్తనలు కూడా ముందు డిక్షన్ సాహిత్యం ఎన్సిహెచ్ కృష్ణమాచార్య గారు కొన్ని త్యాగరాజ గేయార్థ కుంచి కానీ ఒక పుస్తకం రేసారు అందులో చక్కటి భావం భావంతో పాటుగా అసలైనటువంటి సాహిత్యం తప్పులు పాడుతున్నారు పాడకుండా ఉండేలాగా ఆ పుస్తకం టెక్నాలజీ వల్ల తప్పులు పాడడం ప్రచారం అయిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు పాడి పెట్టారనుకోండి అదొక అథెంటిక్ సోర్స్ కింద సంగీత పరంపరలో సరిగమలు మాట్లాడుకున్నాం సంగతులు మాట్లాడుతున్నాం ధన్యవాదాలు సార్ అంటే రసానుభూతిని కలిగించారు కళ్ళ మంట నీళ్ళు వచ్చింది రసానుభూతి అంటే అదే నమస్కారం రాజసమ రామాయి దేవీర రాజసమ రామాయి దేవీర రాజసమ రఘురామాయి దేవీర రాజసమ రఘురామాయి దేవీర రాజసమ రఘురామ పురుషోత్తమ రాఘోసమ